ഹാരിയസ് ദി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് കുഫോസ് കുഫോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുഫോസിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതായത് യു ജി കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ജി കോഴ്സുകളുടെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിൽ കുഫോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ജി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഫോസ് ഇതൊരു ഓട്ടോണിമസ് പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കുഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് കുഫോസ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിഷറീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യു ജി കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ യു ജി കോഴ്സ് അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കോഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ബി എഫ് എസ് സി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് സയൻസ് മറ്റൊന്ന് ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ബി എഫ് എസ് സിയുടെ നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ആയാലാണ് നമുക്ക് ബി എഫ് എസ് സിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്ക് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ കീം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ആവണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫീസ് നമുക്ക് പുറകെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി എഫ് എസ് സിയുടെ ആണെങ്കിലും ബി ടെക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുഫോസിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ കുഫോസിൽ ബി എഫ് എസ് സി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ബി എഫ് എസ് സിക്ക് നീറ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ബി ടെക്കിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സി നടത്തുന്ന അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കീം രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ആകുമ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കീം ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ റാങ്കൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിയുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഈ കോളേജ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ബി ടെക് ബയോ ഫുഡ് ടെക്നോളജി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് കുഫോസ് അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കുഫോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ കുഫോസ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബി എഫ് എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുഫോസിൽ പഠിക്കാനും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിൽ കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കീം രജിസ്ട്രേഷനും ചെയ്യുക നീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക ഇനി എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ കീം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ക്വാളിഫൈ ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ബി ടെക്കിന് ഏകദേശം ഒരു ഇലവൻ കെ അടുത്ത് വരെ റാങ്ക് ജ റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷവും സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ കുഫോസിലൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളതിന് ഫീസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം നമുക്ക് യു ജി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫീസ് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോണിമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓട്ടോണിമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെം വൈസ് ആണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ബി ടെക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർലി ആണ് ഫീസ് അടക്കണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ കുസാറ്റും കുസാറ്റും കുഫോസും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ
ബാക്കി സെം സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് സിക്സ്ത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സെം വൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് ഏകദേശം ഒരു ടെൻ കെ അടുത്ത് അതായത് ഒരു സെമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സെമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബി എഫ് എസ് സി കോഴ്സ് കുഫോഴ്സിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഫീസ് നോക്കാം ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്ക് നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇനത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് പെർ സെം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ നമ്മൾ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപ കൊടുക്കണം ബാക്കി സെമ്മുകളിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തേഴ് അറുന്നൂറ് മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ സെം വൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി കുഫോഴ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ നാല് വർഷത്തെ ടോട്ടൽ ഫീസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇതിലും ചെറിയ ഫീസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോളേജസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുഫോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീസാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി ആണെങ്കിലും യു ജി ആണെങ്കിലും അതനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇനി പി ജിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് യു ജിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കോഴ്സുകൾ അതൊക്കെയാണ് എം എഫ് എസ് സിയും ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അല്ല സോറി ബി എഫ് എസ് സിയും ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി കേട്ടോ അപ്പോൾ പി ജി കോഴ്സുകളെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിലേക്ക് കുഫോസ് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ജി കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ കുഫോസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏകദേശം എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സ് അത് എട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട് എഫ് എം എഫ് എസ് സിയുടെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം അതുപോലെ എം എസ് സിയുടെ പന്ത്രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എം ബി എ എം ടെക്ക് പി എച്ച് ഡി ഈ കോഴ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ എം എഫ് എസ് സി ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സിലേക്കും രണ്ട് എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ആർ ഐ സീറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവരും ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിലെ പി ജി കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ കുഫോഴ്സിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കാട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നമ്മൾക്ക് നിലവിൽ സമയം തന്നേക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ മേ ബി മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാട്ടോ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിലവിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷന് തന്നേക്കുന്നത് സമയം മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കുഫോസിൽ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമിന് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ജൂലൈ പത്താണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ജൂലൈ പത്താം തീയതി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ഇനി റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ റിസൾട്ട് വരും എൻട്രൻസിൻ്റെ അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഓഫ് ജി ഡി ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഓഫ് എം ബി എ എം ബി എ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ആറ് ഏഴ് തീയതികളിലാണ് നടക്കുന്നത് ജൂലൈ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഫോർ പി ജി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റ് മറ്റ് പി ജി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ നടക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഓക്കെ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുമെന്നു
എം ടെക്ക് എം ടെക്കിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസാണ് എം ടെക് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എം ടെക്ക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആണ് ഇനി പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ കോഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് സാധാരണ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് മാൻ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് കോട്ടയുണ്ട് പിന്നെ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അതായത് ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചലായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉള്ള റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഫിഷർമാൻ അതായത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അത് സൂപ്പർ ന്യൂമറി സീറ്റായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് കാശ്മീരി മൈഗ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയുണ്ട് എൻ സി സി അങ്ങനെ ആ അതിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാർക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ മാക്സിമം ഫൈവ് മാർക്ക് വിൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ മെറിറ്റ് ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി ഫോളോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആർട്സിലോ സ്പോർട്സിലോ ഉള്ളവർക്ക് റിസർവേഷൻ കോട്ടയായിട്ടല്ല അവിടെ മാർക്കായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എൻ സി സി ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കുഫോസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ജനറലിനും ഒ ബി സിക്കൊക്കെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഫീസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീസിൽ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഫീസ് അടച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അഞ്ചിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആറ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയും വരും ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഓളം പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഫോർ ജനറൽ ഒ ബി സി ആൻഡ് എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് അതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് നമ്മളുടെ എം എസ് സി കോഴ്സിനാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ബാക്കി എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സിന് സെലക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ട് എം എഫ് എസ് സി ഫിഷറീസ് ൻ്റെ കോഴ്സുകളാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ എലിജിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇയർ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയാണ് കോമണായിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോ കോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബി എഫ് എസ് സി ബി എഫ് എസ് സി നമ്മൾ പാസ്സായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എം എസ് എം എഫ് എസ് സിക്ക് നമ്മൾക്ക് ബി എഫ് എസ് സി കോഴ്സുകൾ പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഐ കാറിൻ്റെ സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ജി പി എയും പറയുന്നുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ എല്ലാ കോഴ്സിനും കൂടി എട്ട് പ്രോഗ്രാംസിനും കൂടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ കുഫോസ് തന്നെയും ബാക്കി പതിമൂന്ന് സീറ്റുകൾ ഐ കാർ വഴിയാണ് ഐ കാറിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി അമ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റും കുഫോസ് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് കുഫോസ് തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ എട്ട് നാല് സീറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുഫോസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം എട്ട് സീറ്റ് ചിലതിന് നാല് സീറ്റുള്ളൂ
will be filled by the All India Entrance Examination conducted by Indian Council of Agriculture Research, ICAR, New Delhi. ICAR website is ICAR.NCA.NIC.IN website. ICAR is the UG and PG. This is the first time that you have to apply for the entrance examination and online application. What is the MSc program? The MSc program is the first time that you have to apply for the entrance examination. If you have MSc applied geology, you have to apply for eligibility. Bachelor of Science is 50% mark. That is 5.5 CGPA. SCST is 2.2. So, here is the following subject combination, degree in geology, geophysics, physics, max, chemistry or environment science with geology or GIS, degree in electronics, civil engineering, coastal engineering, degree in nautical science. So, here is the whole science bachelor degree. That is why we qualify in this examination. We will be able to qualify in the MSc course. Okay, number of seats. This course is 15 seats. We are talking about Applied Geology is the same as the 15th seat in the first seat in the first seat in the first seat in the first seat. If you have one of the first seat in the first seat, we will be able to learn one of the first seat in the first seat. We will be able to learn one of the first seat in the first seat. Where, anda mungkin ada ni dah beri anda ngalik anda ngalik admission, anda ngalik kufos ini website, justru anda kufos ni ada curi tama dia. Apa kufos ini website ini ngalik kita, ini ada admission 2022 23 ini baru ngalik ada kena. Abang anda ngalik justru anda klik ke ya. Selalu klik ke ini ada info, ini boleh tu ada ikut boleh ada online admission portal. Anda baru ngalik ni kau, anda ngalik ada klik ke ini ada ni ngalik ini boleh ada portal ni kita, ini ada anda ngalik registration je ini ada. Okay. Ningke vele endengilum help pa awasi orang ngele vuda help desk ko gurite tinde online admission helpline nbaran ko gurite tinde. Ningke dale ko ule iya, alanggilu mail id enda mail leka ningke mail ayka. Okay, itreng karya ngelu cia. Ini, nama da nerite paranya oru website le ayne tortte tarai ayte korsi karya ngelu ngudi kedekkan nanda. Nama kado nno nongka. Nama le admission 2023 edit tu karya jepo, ahdi nama le online admission portal ana, abade klik kedu, ahdi selesaim kufos PG entrance syllabus gakakkan nanda. Macam lahir, nama le edu course ano, nama le dikana agri kena ahdi nte syllabus se abade kudu tetenda, apa ahdi noki nama le padikya exam ni wendi. Ini PG PhD program se nte prospektus gakakkan, nipu nama le paranya karya ngelak kille, ada ke prospektus lenda, apa ahdi nama le nanai te wajin noki macam laga, oru course ni oru eligibility, e dana entrance exam ni MB yang anda lengan ni, anak, nolak karya yang lembir ada karya, nama le paranya lah, nolak nolak lepas ya. Okay, pina press release, ada yang paranya, ada press release yang kerap pande, admission notification ni warna itu, adun kita akan nanda. Okay, dengan kapa itu download share itu kita ada, sahdiq. Okay, clear aja, lola. Kalau M Tech ini karya yang paranya, M Tech kan orang lem, dua course, dua branches anu warna nanda, eligibility itu paranya nanda, B Tech in civil, mechanical, or marine, or naval architecture, sixty percent de, je preferably with the gate chana paranya nanda B Tech kila, okay, adu bola, ini ada mode of selection through common entrance examination conducted by Kufos anu, ini ada selection paranya nanda Kufos ini de Entrance examination ni basic la, ana, aga 15 seat anu la. Di pun, amalu paran ni de, M Tech in Coastal and Harbour Engineering ni de eligibility anu paran. Dah tu boleh tu tu dah ayat de, M Tech in Ocean and Coastal Safety Engineering ni de eligibility barai ni nanda. Ibu da B Tech marine engineering la, ni civil, mechanical, safety, fire, tripoli, naval architecture, 60 percent je perfect, preferably with the gate or net. Ada ana. Eligibility ayat itu barai ini nada. Ini M Tech ini selection mode itu barai ini nada. Common entrance examination, ko force nada tu nana. Common entrance examination ni base lana total 10 seat jana. Ini lor lada. Okay. Nada PhD program sendiri ana. MFSC program sendiri fee structure um prospectus le page number 56 le barai ini nanda tau. Ini total fees itu baru, na first year la fees ana, ada yang kau tengok na first sem, pina second sem, ini waktu ni arah nuci, n beti renda ana, baru nanda tau. Ini MSc program ni fees ana ngelum, next year ada page le, page number arah beti ni prospect sila kita kena nanda. Ada yang nama kita ada tu versi madram, na patara, na pat ada sem madram, na patara iru nuci, iru beti tu, baki mupati mune arah nuru, anggane allah awu fees sila ana baru nanda tau. Ini MSc statistics ni fees, tu tu dah ada. 
വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എം ബി എ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ് ബാക്കി സെമ്മിലും ആണ് പറയുന്നത് എം ബി എ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഫീസ് കിട്ടോ എം ടെക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ അറുപതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരിക ബാക്കി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരുന്നൂറാണ് ബാക്കി സെമ്മുകളിൽ ഫീസ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ റിസർവേഷൻ മാൻഡേറ്ററി റിസർവേഷൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി എസ് സി ബി സി കാറ്റഗറിയുടെ ഒക്കെ റിസർവേഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോൺ ക്രിമിലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒ ബി സിക്കാർ വാങ്ങി നൽകണം എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി നൽകണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കുഫോസിൻ്റെ അഡ്മിഷനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിൽ പി ജി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ കുഫോസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ബാക്കി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എം ബി എ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സി മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെ മാറ്റ് ഐ എം കാറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കോർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കോർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെ മാറ്റ് എഴുതാൻ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ കുഫോസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ കുഫോസ് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കുക വെബ്സൈറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയണേ